ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு ரோகினியேசன் சேனல் இந்த கிளாஸில் நம்ம என்ன டாபிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா ஏஎஸ் தேர்ட்டீன் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இதுக்கு முந்தின வீடியோவில் ஏஎஸ் தேர்ட்டீன் பற்றி தான் நம்ம எல்லாமே பார்த்தோம் ஒருவேளை பார்க்காதவங்க நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் லிங்க் கொடுக்குறேன் நீங்கள் அந்த வீடியோவை செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம் அந்த அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் படி நம்ம எப்படிலாம் அக்கௌண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத பற்றி தெரிஞ்சுக்கிட்டோம் இப்போ எக்ஸாமில் கேட்ட கொஸ்டின் தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது மே டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் கேட்ட கொஸ்டின் ஃபைவ் மார்க் கொஸ்டின் இந்த கொஸ்டின் நம்பர் பார்த்தீங்கன்னா ஒன் பி ஃபஸ்ட் இதில் என்ன கேட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம் On 15th June 2018, Y Limited wants to reclassify its investments in accordance with AS 13 revised. Decide and state the amount of transfer. That is reclassify. And the reclassify is to get the amount of transfer. That is why we will see the amount of transfer. We will see the amount of transfer. We will see the amount of long-term investments. We will see the amount of current investments. We will see the amount of current investments. That is the amount of the provisions. We will see the amount of the amount. நினைச்சு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆட் வந்து चेंज பண்ணிக்க போறாங்க. நான் என்ன நம்ம வந்து அதை வித்துறோம் உடனே அப்படினு வந்து உங்களுக்கு தோணி இருக்கு. சோ அதனால நம்ம அதை கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாத்திக்கலாம் அப்படி நினைக்கறாங்க. தி オリジナル காஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் வாஸ் ரூபீஸ் 14 லக்ஸ். காஸ்ட் வேல்யூ வந்து இப்போ நமக்கு 14 லக் இருக்குது. பட் ஹட் பீன் ரிட்டன் டவுன் பை 2 லக்ஸ். 2 லக்ஸ் வந்து இப்போ ரிட்டன் டவுன் வேல்யூ இருக்குது டு ரெகக்னைஸ் अदर தென் டெம்பரரி டிக்ளைன் இன் வேல்யூ. ஜெனரலா லாங் டம் இன்வெஸ்ட்மென்ட்ஸ் வந்து நம்ம எதுல அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம்? காஸ்ட்ல அக்கவுண்ட் பண்ணுவோம். அது எந்த டைமிங்ல நமக்கு குறையும் அப்படினு சொன்னா அந்த மார்க்கெட் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு டெம்பரரி டிக்ளைனா இல்லாம பெர்மனன்ட் டிக்ளைனா இருக்குது அதாவது அதர் தென் டெம்பரரி டிக்ளைனா இருக்குது அப்படிங்கிற பட்சத்தில் அந்த வேல்யூவை வந்து நம்ம ரெடியூஸ் பண்ணி பிஎன்எல் வந்து நம்ம சார்ஜ் பண்ணிக்கோம் அப்படின்னா அப்படி பார்க்கும்போது இந்த சுச்சுவேஷன் வந்து நம்ம டூ லேக்ஸ் வந்து கண்டிப்பா குறைச்சாகணும் ஏன்னா இது அதர் தென் டெம்பரரி அப்படின்னு கொடுத்துருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் தி மார்க்கெட் வேல்யூ ஆஃப் தீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் பிப்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வாஸ் ருபீஸ் லெவன் லேக்ஸ் அந்த டைமிங்ல மார்க்கெட் வேல்யூ என்ன இருந்துச்சு அப்படிங்கறத பத்தியும் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி இதுக்கான சொல்யூஷன் என்ன அப்படிங்கறத நாம பார்க்கலாம் சொல்யூஷன்ல நம்ம பார்த்தோம்னா நாலு சுச்சுவேஷனுக்கும் ஏற்ற மாதிரி அந்த பொதுவான அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் எழுதிட்டு அப்புறம் ஒவ்வொரு சுச்சுவேஷன்ஸ்லையும் என்னென்ன நம்ம எந்த மாதிரி ட்ரீட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறத எழுதிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் அந்த என்ன ப்ரொவிஷன்ஸ் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் நம்மளுக்கு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறுது இது இந்த ப்ரீவியஸ் வீடியோ அக்கௌண்டிங் ஸ்டாண்டர்ட் தேர்ட் ஏஎஸ் தேர்ட்டின் வந்து நம்ம போட்டிருந்தோம்ல அதை பார்த்தவங்களுக்கு கண்டிப்பாக நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் இப்போ பார்க்காட்டால நான் பிரச்சனை இல்லை அதில் என்ன அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த இந்த டைமிங்கில் ஒருக்க வந்து நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிக்கலாம் அதில் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக நம்மளுக்கு இப்போ மாறுது அப்படின்னு சொன்னால் அந்த காஸ்ட் அமௌண்ட் ஆர் கேரியிங் அமௌண்ட் விச் எவர் இஸ் லோயர் எப்போவுமே லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து காஸ்டில் தான் இருக்கும் ஆனால் டெம்பரரி டிக்ளைனாக இல்லாமல் பெர்மனன்ட் டிக்ளைனாக இருக்குது அப்படின்னா நம்ம கம்மி பண்ணி கேரிங் அமௌண்ட்டை வந்து குறைச்சிருப்போம் புக்ஸ் ஆஃப் அக்கௌண்ட்ஸில் அப்போ காஸ்ட் ஆர் கேரிங் அமௌண்ட் விச் எவர் இஸ் லோயரும் அதை தான் வந்து நம்ம ரீகிளாசிஃபிகேஷனுக்கு இப்போ நம்ம எடுத்துக்கணும் ஆஸ் பர் ஏஎஸ் தேர்ட்டீன் ரிவைஸ்ட் அக்கௌண்டிங் ஃபார் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வேர் அ லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர் ரீகிளாசிஃபைட் ஆஸ் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபர்ஸ் ஆர் மேட் அட் தி லோவர் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் கேரிங் அமௌண்ட் அட் தி டேட் ஆஃப் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டைமிங்கில் என்ன இருக்குதோ அதை தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும்னு சொல்லியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு இதுவே கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நம்மளுக்கு லாங் டேம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக மாறுது ஜென்ரலாக கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் ஃபேர் வேல்யூ விச் is lower on other than when the number you know but then I'm in game I'm other than panna for where current investments are reclassified as long-term investments transfers are made at the lower of cost and fair value at the date of transfer transfer timing line in a year in the job other than what to go either the and the null cost in common a general on a point when the panel is the edge in an all cost in a park level or cost in a path to go and then a first day to lead a rent cost in when the long term learn the current amari current cost in current investment in the long term amari and the cost in நம்பர் B அப்படிங்கிறது ஃபுல்லாமே வந்து AS 13 படி தான் அப்படிங்கிறதுனால மொத்தத்துக்கும் சேர்த்து ஒரே பாயிண்டா வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் கொடுத்தாச்சு இதுக்கு
இப்ப நம்ம பார்த்த அந்த ப்ரொவிஷனை இந்த ஃபர்ஸ்ட் சுச்சுவேஷன்ல நம்ம வந்து எப்படி ஒர்க் அவுட் ஆகுது அப்படிங்கறத நம்ம பார்க்கலாம் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டா மாறுது அப்படிதான் அப்போ காஸ்ட் ஆர் கேரிங் அமௌண்ட் விச் அவர் ஈஸ் லோயரோ அதை தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் இங்கே காஸ்ட் அமௌண்ட் நம்மளுக்கு எவ்வளோ இருக்குது ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் இருக்குது கேரிங் அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லும் போது ஏதாவது டிக்ளைன் இருக்குதா அதுவும் அதர் தன் டெம்பரரியாக இருக்குதா அப்படின்னு நம்ம பார்த்து தான் கேரிங் அமௌண்ட் வந்து குறைதா இல்லையாங்கிறத நம்ம டிசைட் பண்ண முடியும் அப்படி பார்க்கும்போது இங்கே டிக்ளைன் இருக்குது அதுவும் அதர் தன் டெம்பரரியாக இருக்குது எவ்வளோ அமௌண்ட் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம்னா டூ லேக்ஸ் அப்போ காஸ்ட்டில் இருந்து டூ லேக்ஸ் வந்து நம்மளுக்கு போச்சு அப்படின்னு சொன்னால் டுவெல் லேக்ஸ் வந்து நம்ம கையில் பேலன்ஸ் இருக்கும் ஸோ லோவர் ஆஃப் காஸ்ட் அண்ட் ஃபேர் மார்க்கெட் வேல்யூ காஸ்ட் ஃபோர்டீன் லேக்ஸ் கேரிங் அமௌண்ட் டுவெல் லேக்ஸ் அப்போ டுவெல் லேக்ஸ் தான் நம்ம இந்த இடத்துல எடுத்துக்கணும் இப்போ இதுக்கான சொல்யூஷனில் நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஃபஸ்ட் சுச்சுவேஷனுக்கு மட்டும் நான் எழுதுறேன் இது படி தான் நம்ம மீ மீதி இருக்கக்கூடிய அந்த மூணு சுச்சுவேஷனுக்கும் நம்ம எழுதிக்கணும் இதில் நம்ம பார்த்தோம்னா இன் திஸ் கேஸ் தி கேரிங் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஆன் தி டேட் ஆஃப் டிரான்ஸ்ஃபர் அந்த ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் அன்னைக்கு அந்த புக்ஸ் ஆஃப் கேரிங் அந்த கேரிங் அமௌண்ட் வந்து இஸ் லெஸ் தென் தி காஸ்ட் காஸ்ட்டை விட இது கம்மியாக இருந்துச்சு ஹென்ஸ் திஸ் ரீகிளாசிஃபைடு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அந்த ரீகிளாசிஃபை பண்ணப்பட்ட அந்த கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்டோடைய அமௌண்ட் வந்து ஷுட் பி கேரிட் அட் 12 lakhs in the books idu da ipdi da nama vanda answer vandu kudukanum செகண்ட் சுச்சுவேஷன் நம்ம பார்த்தோம்னா அனதர் போர்ஷன் ஆஃப் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பர்ச்சஸ்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஜான்வரி டூ தௌசண்ட் செவன்டீன் ஆர் டு பி ரீகிளாசிஃபைட் அஸ் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் தி ஒரிஜினல் காஸ்ட் ஆஃப் தீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் வாஸ் ருபீஸ் செவன் லேக்ஸ் பட் அட் பின் ரிட்டர்ன் டவுன் டூ ருபீஸ் ஃபைவ் லேக்ஸ் டு ரெகனைஸ் அதர் தென் டெம்பரரி டிக்ளைனும் இங்கே கொடுத்துட்டாங்க தி ஃபேர் வேல்யூ ஆஃப் தீஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் ஜூன் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் வாஸ் ருபீஸ் ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இங்கேயும் நம்ம அதே பாயிண்ட்டை வந்து வச்சு பார்க்க போகிறோம் காஸ்ட் ஆர் கேரிங் அமௌண்ட் நினைக்கிறேன் இங்க வந்து ரிட்டன் டவுன் பை டூ லேக்ஸ் டூ லேக்ஸ் தான் நம்ம வந்து ரிட்டன் டவுன் கழிச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க இங்க நம்ம பார்த்தோம்னா ரிட்டன் டவுன் டு ஃபைவ் லேக்ஸ் அதாவது ஃபைவ் லேக்ஸ் வரைக்கும் அது கம்மி ஆயிடுச்சு அப்படிங்கிறது இங்கே பை இங்க வந்து நம்மளுக்கு டூ இந்த டிஃப்ரென்ஸ் வந்து உங்களுக்கு தெரியும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் ஸோ இப்போ செவன் லேக்ஸ் அண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் தான் நம்ம கையில் இருக்குது காஸ்ட் வந்து நம்மளுக்கு செவன் லேக்ஸ் அது ரிட்டன் டவுன் ஆகி இப்போ நம்மளுக்கு குறைஞ்சது கேரிங் அமௌண்ட் வந்து 5 லேக் ருபீஸ் இருக்குது ஸோ நம்மளுக்கு காஸ்ட் ஆர் கேரிங் அமௌண்ட் விச் எவர் இஸ் லோயர் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ஃபைவ் லேக்ஸ் ருபீஸ் தான் நம்மளுக்கு வரும் இதையும் அதே மாதிரி அந்த ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் எழுதி நம்ம எழுதியிருந்தோம்ல அதே மாதிரி நம்ம ஆன்சர் வந்து எழுதிக்கணும் இங்கே நான் எழுத போகிறது கிடையாது இப்போ நம்ம தேர்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் எ போர்ஷன் ஆஃப் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் பர்ச்சஸ்ட் ஆன் ஃபிஃப்டீன்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஃபார் ருபீஸ் செவன் லேக்ஸ் ஆர் டு பி ரீகிளாசிஃபைட் அஸ் லாங் டர்ம் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் ஆஸ் தி கம்பெனி ஹாஸ் டிசைடட் டு ரீடைன் the market value of these investments on 31st 3 2018 was rupees 6 lakhs and fair value on 15th june 2018 was 8.5 lakhs இங்கே நம்ம பார்த்தோம்னா ஒரு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லாங் டைமாக நம்மளுக்கு மாறும்போது காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ விச் எவர் இஸ் லோயர் தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் காஸ்ட் வேல்யூ வந்து நம்மளுக்கு செவன் லேக்ஸ் இருக்குது ஃபேர் வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் இருக்குது ஸோ ஆப்வியஸாக நம்மளுக்கு தெரியும் இந்த ரெண்டில் எது நம்மளுக்கு கம்மியாக இருக்குது செவன் லேக்ஸ் ஸோ ரீகிளாசிஃபை பண்ணும்போது அந்த செவன் லேக்ஸ் அமௌண்ட்டை தான் வந்து நம்ம எடுத்துக்கணும் இதில் இடையில் வந்து கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த மார்க்கெட் வேல்யூவாக இருக்கட்டும் இந்த ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு சுச்சுவேஷன்லேயுமே வந்து ஃபேர் வேல்யூ வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இங்கேயும் சரி இந்த ஃபஸ்ட்டு சுச்சுவேஷன்லேயும் சரி ஃபேர் வேல்யூ வந்து இங்கெல்லாம் லெவன் லேக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதெல்லாம் வந்து நம்மளை கன்ஃபியூஸ் பண்ணுறதுக்காக கொடுத்தது தானே தவிர அதெல்லாம் நம்ம எடுத்துக்க வேணாம் அந்த லாங் டேமாக ஷார்ட் டேமாக சாரி லாங் டேமாக கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டாக அப்படிங்கிறத மட்டும் நம்ம பார்த்துட்டு அதற்கு தேவையானதை மட்டும் நம்ம எடுத்தாலே போதும் மற்றபடி இந்த மார்க்கெட் வேல்யூ எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்துருக்காங்க ஃபேர் மார்க்கெட் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா நம்ம கன்ஃபியூஸ் ஆக வேண்டாம் அதை நம்ம இக்னோர் பண்ணி
அப்படி நம்ம பார்க்கும்போது இந்த ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனை தான் நம்ம வந்து எடுத்துக்க முடியும் இன்னொன்று என்னென்னா ஒரு கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டை லாங் டேர்மாக நம்ம மாற்றும் போது என்ன ப்ரொவிஷன் பார்த்தோம் காஸ்ட் ஆர் ஃபேர் வேல்யூ நம்ம பார்த்தோம் இங்கே நம்மளுக்கு வந்து மார்க்கெட் வேல்யூ தான் வந்து கொடுத்துருக்காங்க ஏஎஸ் தேர்ட்டீனில் நம்ம பார்க்கும்போது ஃபேர் வேல்யூடைய அந்த டெஃபினிஷனில் ஒரு வேலை ஃபேர் வேல்யூ இல்லை அப்படின்னு சொன்னால் மார்க்கெட் வேல்யூ ஆர் நெட் ரியலைசபிள் வேல்யூவை வந்து ஒரு ரீசனபிள் எவிடன்ஸாக வச்சு நம்ம ஃபேர் வேல்யூவாக ட்ரீட் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு நம்ம பார்த்தோம் ஸோ இந்த மார்க்கெட் வேல்யூ அப்படிங்கிற கேட்டது its nature is readily realizable and is intended to be held for not more than 6 months from the date on which such investment is made abdin kuduthirukanga idhula paadi correct paadi thappu abadhu na epdinaalum nama idhu vandu true or false abdin nama kekkumbodhu false abdingiradhu da nama denote panna mudiyum yen abdinna first idhu vandu namalukku correct idhu vandu readily realizable a irukkudiyadhu da current investment gradhu namalukku theriyum and intended to be and the hold irukkudhala adhu vandu நம்மளுக்கு ஒன் இயர் பீரியட் வந்து உண்டு ஆனால் இங்கே சிக்ஸ் மந்த் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்து தப்பு அப்படிங்கிறதுனால நம்ம ஃபால்ஸ் அப்படிங்கிறத கொடுத்துட்டு இதை அப்படியே நம்ம எழுதிட வேண்டியதான் இந்த ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு அப்படியே தான் வரும் அதை எழுதிட்டு இதில் சிக்ஸ் மந்த் அப்படிங்கிறதுக்கு பதிலாக ஒன் ஒன் இயர் அப்படின்னு நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா டுவெல் மந்த்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம போட்டுக்கலாம் அப்படி போட்டுட்டா இந்த ஆன்சர் வந்து நம்மளுக்கு கரெக்ட் ஆயிரும் அவ்வளோதாங்க இதோட நம்மளுக்கு ஏஎஸ் தேர்ட்டீன் வந்து முடியுது உங்களுக்கு இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் நான் நம்புகிறேன் வேறு யாருக்காவது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினச்சிங்கன்னா அவங்க கூட இதை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நான் உங்களை நெக்ஸ்ட்